Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar A palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonitos, vocês vão gostar Minha verdade e meu amor Estarão sempre com Ele Minha verdade e o meu amor Estarão sempre com Ele Outrora vos falastes em visões a vossos santos Coloquei uma coroa na cabeça de um herói E do meio deste povo escolhi o meu eleito E do meio deste povo escolhi o meu eleito minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com Ele minha mão onipotente. E meu braço poderoso há de ser a sua força. Minha verdade e o meu amor estarão sempre com Ele. Minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Eu farei que ele estenda a sua mão por sobre os mares E a sua mão direita estenderei por sobre os rios Minha verdade e meu amor estarão sempre com eles Minha verdade e meu amor Estarão sempre com Ele. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versículo de 22 a 30. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo... Tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um Espírito impuro. Palavra da Salvação Hoje, ao ler o Evangelho do dia, você não deixa o seu espanto. Alucina como se diz na linguagem da rua. Os escribas vindos de Jerusalém 
veem a compaixão de Jesus pelas pessoas e o seu poder que atua em favor dos oprimidos. E apesar de tudo, dizem que estava possuído por Belzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Realmente é uma surpresa. Vai ver até onde podem chegar a cegueira e a malícia humanas. Neste caso de uns letrados, tem diante da bondade em pessoa Jesus, o um humilde de coração, o único inocente e não aprendem. Eles deviam ser os entendidos, os que conhecem as coisas de Deus para ajudar o povo e afinal não só não o reconhecem como o acusam de diabólico. Com esse, com este panorama, era caso para dar meia volta e dizer, fica aí. Mas o Senhor sofre com paciência esse juízo temerário sobre a sua pessoa. Como afirmou João Paulo II, ele é um testemunho insuperável de amor paciente, de humildade e mansidão. A sua com descendência sem limites, levam, inclusive, a tratar de remover os seus corações, argumentando-lhes com parábolas e considerações de, da razão, até que, no final, adverte com a sua autoridade divina que esse fechar de coração, que é rebeldia diante do Espírito Santo, ficará sem perdão, e não porque Deus não queira perdoar, mas porque para ser perdoado, primeiro cada um tem que reconhecer o seu pecado. Como anunciou o mestre, é longa a lista de discípulos que sofreram a incompreensão quando agiam com toda a boa intenção. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresa de Jesus, quando tentava levar a mais alta perfeição às suas irmãs. Não estranhemos, portanto, se no nosso caminhar aparecerem essas contradições. Será um indício de que vamos no bom caminho. Rezemos por essas pessoas e peçamos ao Senhor que nos dê resistência. O diabo é o maestro perverso que muitas vezes mistura o que é falso com o que é verdadeiro, para encobrir com aparência de verdade o testemunho do engano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por mais um dia, Senhor, que nos concedeste. Obrigada. E dá-nos a força e a coragem para vencermos as dificuldades que vierem nesse dia. Quero agradecer também pelos amigos que me destes, pelos inimigos também. Quero agradecer por tudo. E aqui eu peço a quem estiver ouvindo esse vídeo, que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, Deixe o joinha e compartilhe para os amigos, que possamos levar essa palavra o mais longe possível. Quero agradecer aqui também aos três países que mais visualizam os meus vídeos. É o Brasil, Índia e Indonésia. Um grande abraço para este país, as pessoas que estão nesse país, que tanto visualizam os meus vídeos de acordo com a plataforma do YouTube. Deus abençoe cada um de vocês com a sua santa graça. Quero deixar aqui um abraço ao amigo Dinho Oliveira, Gilson Goiana, Altair Pesca e Conexão, Ernesto JT, Marinalva Teixeira, é, Mazé Domingues, 
Paulo, pedras de cristais e todos aqueles que estão ouvindo o meu vídeo, que eu não posso falar o nome de todos, porque senão o vídeo não vai ficar muito curto, né? Ele já é muito grande. Eu agradeço a cada um de vocês que está sempre chegando aqui no meu cantinho, ouvindo a palavra de Deus, transmitindo, compartilhando, que eu sei que tem compartilhamentos por aí, né? O Donizete Monteiro também, que compartilha meus vídeos na sua comunidade. Eu, os outros que compartilham nos grupos, o Gilson Goiana, que gosta de compartilhar os meus vídeos. É, muito obrigada a todos. Deus abençoe cada um. Vocês são as bênçãos que Deus deixou no mundo. Que possamos continuar nos ajudando com amor, com, com a com a alegria, com satisfação de ver o crescimento do outro. Grande abraço para todos vocês, de coração.